Estas son imágenes fitos que nos llega de Ciudad del Este. Sí, hay un joven ahí con una paramédica aparentemente llenando datos. A todos los que van ingresando caminando, les toman la temperatura y después le piden que eh, utilice el alcohol en gel antes sí. de ingresar a, a nuestro territorio. Los vehículos todavía no vemos si se están controlando o no. no Esto ocurre con las personas que vienen a pie. A pie, claro. El que hacen el cruce eh, del puente a pie. Pero sí. por eso contaba la experiencia de, de ayer que estábamos reportando que la temperatura se toma desde el vehículo. Noelia, Noelia, vamos a volver contigo, Noelia Duarte. Contanos un poquito, porque estamos viendo que las personas que están cruzando a pie reciben el control de temperatura, pero ¿y los que pasan en vehículo qué tal? Hasta el momento, Carlos, a, la, a los automovilistas no se le está realizando la toma de temperatura corporal ni entregando el alcohol en gel como se hizo el fin de semana acá en la zona primaria. Eh, son dos funcionarios los que están ahora, está uno de la Armada y otro del Ministerio de Salud, una funcionaria del Ministerio de Salud, y están realizando este trabajo aquí en la zona primaria. Empezaron hace 15 minutos. Creo que cuando estábamos cerrando el primer contacto, empezaron el trabajo aquí. Y en, esperamos que dentro de algún rato más se sume más gente y se amplíe este trabajo también para los automovilistas que están desde el lado brasileño. Claro, porque, a ver, que yo sepa, no tenemos todavía autos autónomos en Paraguay, ¿verdad? Que se manejan por computadora. Tenemos personas manejando vehículos y además acompañantes. ¿Cómo puede ser que estas personas no tengan que pasar obligatoriamente por este control sanitario? Que ya se hizo el fin de semana, Noelia. O sea, no es que estamos pidiendo algo que no se puede hacer. Ya se hizo y hoy no se está haciendo cuando está el cierre de frontera. No se está haciendo desde... No se hace en forma continuada, ¿verdad? Hubo una pausa entre la noche y la madrugada y ahora están empezando lentamente otra vez a realizar este trabajo. Veremos si a partir de las 7, según nos decían, llegan las autoridades sanitarias. También viene el otro grupo de gente de las otras instituciones que el fin de semana estuvieron ayudando en esta tarea. Bueno. Realmente tenemos muchas dudas, vamos a ver si la directora de migraciones nos atiende para poder, eh, bueno, tratar de entender qué es lo que está pasando. Resulta que el gobierno anuncia el cierre de frontera, pero no está controlando a la gente que viene en vehículo y se habilita el puesto o el control estricto recién de las 7 de la mañana. Por favor, Noelia, eh, contame si podemos estimar cuántos vehículos ya entraron al país sin ningún tipo de control. Muchísimo, así, eh, siendo generosa, te voy a decir 300 vehículos desde el horario que estuvimos acá con César. Por eso, por eso, sí. en definitiva nos tienen que aclarar desde... Mira, ahí está, estamos viendo que llega un bus que viene con muchísima un gente. Un bus de turismo. Un bus de, un bus de turismo es... con muchísima gente adentro. Vamos a seguirlo un poquito está a ver vacío. si... Está vacío. A ver... Sí, no, no vemos pasajeros en el Ah, correcto, correcto, correcto. Ajá. Pero el control tiene que ser estricto para todos, el control tiene que ser estricto para todos, o que nos aclare desde migraciones si efectivamente no se va a hacer control a, la, a los automovilistas, si solo se va a controlar a la gente que quiera cruzar a pie el puente. Sí, si te parece podemos consultarle acá a la funcionaria de salud pública sí, por cuál favor. es la por favor. directiva que tienen respecto a esto. Estamos en vivo para NPI, solamente brevemente saber cuál es la directiva que ustedes tienen. ¿Los peatones solamente son los que van a ser controlados? Solamente los peatones. Vamos a contar temperatura y en caso si de que tengan algún síntoma respiratorio vamos a registrarle. Para los automovilistas como... Todavía no, digamos que van a venir más apoyo, ahí la Cruz Roja, lo de la Marina y ahí para... ¿Va a ser en qué horario eso? Y digamos las 7. A partir de las 7. Exactamente. Gracias. A usted. Lo que nos expresa aquí la funcionaria de la Dirección de Vigilancia Sanitaria. Bueno, no. El trabajo va a ser solamente para los peatones de momento. Sí, no nos equivocamos entonces, Noelia, porque estábamos especulando, estábamos tirando alguna hipótesis y bueno, se termina confirmando. El control es para los peatones y los automovilistas probablemente eh, tengan también la medición de temperatura en el caso de que lleguen refuerzos para las 7 de la mañana, pero ahora ya ingresaron una cantidad de personas sin ningún tipo de control. 
Sí, en los automóviles, furgones, eh, colectivos. Ahora llega un bus de turismo que está quedando acá al costado, justamente el grupo el control de temperatura y de la entrega de alcohol en gel. Si se ponen en la fila van a estar pasando por este sistema de control. Vamos a hablar un poco sí. también con ellos, si no le puedo, no, creo que le vamos a robar un poquito de tiempo, pero un segundo nomás a ver qué, qué, qué te pueden decir, cómo estuvo el viaje, si, porque ahí también hay mucha cantidad de personas en las unidades que, que, que los transportan. A ver si alguien quiere hablar y contarte algo. Sí, voy a ver acá con la señora si nos dice, ¿de, qué, de dónde están viniendo? De Brasil. ¿De qué parte? Ahí de cerquita nomás. Cerquita, sí. ¿Qué tal? ¿Hay control de este tipo en el lado brasileño? No, no hay, no hay. Solo acá en Paraguay Solo nomás, acá. sí. ¿Hay actividades normales todavía? Normal todavía. No de todavía. De la... Hasta las 8 dice que después de las 8 ya se suspende Pero también. Sí. ¿De qué parte de Brasil viene? Ahí cerquita nomás. ¿De sí, de Foz. Gracias. Bueno. Eh, la, en el Brasil, eh, Tito, recién a partir de mañana se suspenden las actividades escolares y las instituciones públicas. Eh, empiezan a suspender actividades a partir de hoy las instituciones estaduales y federales, como le denominan ellos. Sí, es así. Eh, lo que estábamos reclamando, lo que estaba reclamando el gobierno paraguayo era justamente eso, que Argentina, a Brasil específicamente, que, que les afecta a ustedes, Noelia, no haya todavía tomado medidas, medidas eh, en serio ante esta crisis sanitaria. Estas medidas podrían ser anunciadas esta semana. Aunque no hay confirmación exacta, tampoco sabemos el tenor de las mismas, aunque ya bien estabas precisando también que en algunos estados se aplica algún tipo de protocolo. Estaba leyendo lo que se aplicaba en San Paulo, por ejemplo, eh, está, y en otras, en otras grandes ciudades, digo. Pero en general, a nivel, a, nivel país, a nivel país, esto todavía no está decidido por el presidente Jair Bolsonaro y es algo que preocupa también al Paraguay, atendiendo esta debilidad que tenemos en frontera y que justamente estamos reportando ya desde temprano. Quiero recordar que estamos tratando de comunicarnos con la directora de Migraciones. Hasta el momento no nos atiende Ángeles Arriola. Sería importante que atienda al teléfono para que nos explique y nos pueda sacar de la, de la duda, Fito, si realmente se está aplicando de manera correcta sí. el protocolo, si no hay que controlar luego a los automovilistas, si solo los peatones tienen riesgo de contagiarse de coronavirus. No, 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 no eso no, no es científico. Y bueno. ¿no?